নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য রেগুলার ডট ইন আমি অর্ঘ দাসগুপ্ত আজকে আমরা চলে এসেছি গৌরীপুর মার্কেটে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের কমপ্লেন আসছিলো যে বা পাবলিক ওপিনিয়নও এসছে এখানে যে আমরা ছোটো ছোটো রিটেল স্টোরগুলোর সাথে কন্ট্যাক্ট করছিলাম কারণ তারা প্রাইসিংয়ের উপরে কিছু গন্ডগোল করছিল ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছিল হোডিং হচ্ছে হোডিং করার অর্থ হলো স্টক টাকে রেখে দিয়ে তারা আস্তে আস্তে ছাড়ছে বেশি দামে তো তাদের একটাই পাবলিকের যে ওপিনিয়ন ছিল যে তারা বলছে যে মেন যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে হোলসেল মার্কেট থেকে এবং আমরাও অ্যানালাইসিস করে দেখেছি যে তিনটে হোলসেল মার্কেট আমাদের এই কাঁচরাপাড়া কল্যাণী হালিশহর নয়টি এলাকায় অত্যন্ত বেশি হাইলাইটিং হচ্ছে এই ব্যাপারটা করার জন্য তার মধ্যে একটা হলো কাঁচরাপাড়ার মন্ডল বাজার এবং সবচেয়ে বড় মার্কেট যেটা সেটা হচ্ছে নয়াটি গৌরীপুর মার্কেট এবং কাকিনাড়া বাজার তো আজকে আমরা চলে এসেছি গৌরীপুর মার্কেটে ক্যামেরা পার্সনকে দেখানোর জন্য অনুরোধ করবো রাস্তার দুধারে এটা এখানে হোলসেল মার্কেট এই দুটো ধারে চাল ডাল এবং বিভিন্ন রকমের রেগুলার গ্রসারিজ যে আইটেম সে আইসে আইটেমগুলোকে এখান থেকে হোলসেল করা হয় আমরা তাদের সাথে একে একে কথা বলে নেবো যে তারা কেন এই জিনিসটা ঘটছে মানে এখান থেকে কেন প্রাইসিংটা বেড়ে মালটা অনেক বেশি দামে মার্কেটে ছাড়া হচ্ছে যে কারণের জন্য সমস্ত কাস্টমারের হাতে যে প্রোডাক্টটা পৌঁছাচ্ছে সেটা অনেক বেশি দামে গৌরীপুর মার্কেটের নামে আমাদের কাছে কিছু কমপ্লেন এসছে কমপ্লেন বলতে যেখানে দেখাচ্ছে যে ইনিশিয়ালি রিটেলারে তো দাম বাড়ছে মার্কেটে যারা রিটেলারের ব্যাপারটা হলো যে গৌরীপুর মার্কেটে স্টক ইসদের বলছে কিছু কিছু স্পেসিফিক প্রোডাক্টের দাম বেশি নিচ্ছেন আপনারা এটা কি সত্যি নাকি মানে কতটা হ্যাঁ বলুন আমাদের যত যে মাল আছে চালান দেখে আমাদের ওই দামে মাল বেচছি আচ্ছা আমাদের এখানে বেশি দামে মাল বেশি দামে মাল আসছে না মানে আপনার হচ্ছে মুগ ডাল মুসুরির ডাল চিনি থেকে শুরু করে সব কিছু আগে যা দাম ছিল তাই নর্মালি আছে এখন এখন তো সব আগের মাল আছে আমরা বেশি দিচ্ছি দিচ্ছেন মোটামুটি যে আছে মাল বিক্রি যত পর্যন্ত আছে বিক্রি হচ্ছে আপনি ফোনটা আওয়াজটা চলে একটু জিজ্ঞেস করি আপনাকে এরকম মুসুরির ডালের কি দাম যাচ্ছে মুসুর ডাল যেরকম আগে নর্মাল ছিল হ্যাঁ ওই টাকা নব্বই টাকা মুগ ডালের কি দাম আছে মুগ ডাল দাম একশো দশ টাকা একশো দশ আর চিনি কি নিচ্ছেন চিনি দাম আছে আপনার আগে যে ছিল আটত্রিশ টাকা আটত্রিশ আটত্রিশ টাকা আছে আর সর্ষের তেল সর্ষের তেল একশো টাকা একশো টাকা মানে আপনি বলছেন যে তেমনভাবে এখনও স্টক যা আছে দাম সেরমভাবে এফেক্ট হয়নি আমাদের তো খুচরো ব্যাপার আমাদের তো খুচরো বিক্রি মানে মানুষ আমাকে একটা কথা বলুন যে লোকগুলো আমাদেরকে বলছে যে দাম আমরা বেশিতে পাচ্ছি বলে বেশিতে বিক্রি করছে এটা তার মানে ভিত্তিহীন কথাবার্তা না 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 ওরকম কোনো ব্যাপার এখনো হয়নি এখন তো নেই দাদা যদি আমরা বেশি দামে কিনবো তো বেশি দামে করতে হবে এখন আর এখন অবধি আগের দামটাই হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাম দাদা আপনার রতন কুমার শাহ আচ্ছা রতনদা ধন্যবাদ হ্যাঁ দাদার সাথে কথা বলে নিলাম আমরা যেটা হলো যে উনি যে প্রাইসগুলো বললেন সব কটাই অ্যাকচুয়াল প্রাইসে উনি বলছেন যেগুলো হচ্ছে আগেও দাম ছিল যে দামটা আগে ছিল ওনাদের ঘরে স্টক আছে উনি বলছেন যে যতক্ষণ আমার ঘরে স্টক আছে আমি সেই দামেই ছাড়তে পারবো তো আমরা মানে যেটা সব থেকে বেশি হতাশজনক ব্যাপার যে ওনাদের সাথে কথা বলে আমাদের যেটা মনে হলো যে ওনারা কিন্তু এখনও ঠিক দামেই মার্কেটে মালটা ছাড়ছেন কারণ ওনাদের যে প্রাইসটা ওনারা বলছেন সেইটা রীতিমতন ম্যাচ করে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা কোন জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে এখান থেকে মাল তুলে দোকানদাররা কিন্তু অনেক হাই প্রাইসে মাল বিক্রি করছে আমরা আরও দুটো একটা দুটো দোকান দেখানোর চেষ্টা করব বলছি যে ডাল চাল তেল নুন যে জিনিসগুলো নর্মাল পাড়ার দোকানগুলো দাম বেশি নিচ্ছে ঠিক আছে তাদের একটাই অবজেকশান যে গৌরীপুরের মার্কেট মন্ডলবাজার কাঁচাপাড়ার মার্কেট কাকিনারার মার্কেটে হোলসেলের দামও বেড়ে গেছে আপনারা কি সত্যি দামে বেশি দিয়ে মাল বিক্রি করছেন সেটা আমাদের এরকম জানান না বেশি তো বিক্রি করছি না আচ্ছা যা দাম কিনছি ওই রকমই বিক্রি করছি এবার কিনছেন যে কেনার ক্ষেত্রে কি দাম বেড়েছে এখন মানে দাম বেড়েছে কি কি জিনিসের দাম বেড়েছে রহর ডাল বেড়েছে আচ্ছা ছোলা ডাল বেড়েছে মটর ডাল রহর ডাল ছোলার ডাল কত টাকা বেড়েছে এখন অবধি রহর ডাল তো বলছি একশো পঁচিশ টাকা পোস্তাই আচ্ছা আমাকে একটা দুটো জিনিস একটু হেল্প করলে সুবিধা হয় যেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে অরোর ডাল এবং মটর ডাল এগুলোর দাম বেশিতে আপনারা কিনছেন এর চালান রয়েছে আপনাদের কাছে এর চালান রেখেছেন আপনারা আমি এখন পর্যন্ত কিনিনি মানে যা ছিল দামটা জেনেছি হ্যাঁ এক একটা করে আনছি বাইরে থেকে এখন মাল কেনার পর কেউ চালান আপনাদের দিয়ে যেখানে দাম বেশি লেখা আছে আমি এক একটা করে বাইরে থেকে কিনছি খুচরো বিক্রি করছি আচ্ছা আমার কাছে তো স্টক নেই না এখন আর স্টক নেই মানে এখন আপনি আর মাল তুলছেন না না ঠিক আছে 
তো কথা বলে যেটা বুঝতে পারলাম যে পোস্তা থেকে ওনারা বলছেন যে কিছু কিছু ক্রাইসিসের জন্য কিছু কিছু মালের দাম হয়তো একটু বেড়েছে কিন্তু উনি যেটা বললেন যে নিজেদের গুডউইলের জন্য ওনারা বেশি মাল এখন কিনছেন না যে স্টকটা ওনার কাছে রয়েছে সেটার থেকে উনি বিক্রি করছেন এবং ছোট ছোট পঁচিশ কেজি কুড়ি কেজির বস্তা কিনে নিয়ে পাঁচ কেজিতে ভাগ করে উনি মাল দিচ্ছেন থেকে অনেকটাই পরিষ্কার চিত্র এটাই যে যে কথাগুলো আমাদের কাছে ছোট ছোট দোকানদারদের কাছ থেকে আসছে সেটার কিন্তু কোনো ভিত্তি নেই কারণ আমরা হোলসেলারের সঙ্গে কথা বললাম ডিস্ট্রিবিউটার ডিলারদের সাথে কথা বললাম যেখানে ওনারা বলছেন যে রেটটা আমাদের ওনারা বলছেন সেই রেটটা অ্যাজ পার আমাদের রেট কার্ড এক্সিস্টিং রেটের সঙ্গে সেম সেটা কিন্তু কারেন্ট প্রাইসের সাথে ম্যাচ করছে না তো যেগুলো দেখার পরে এটা হতাশার ব্যাপার যে ছোট দোকানগুলো অত্যন্ত বেশি চার্জ করছে এটা আমরা হয়তো আরও বেশি ম্যান পাওয়ার পাঠিয়ে বা আমরা সেখান থেকে চেক করে দেখার চেষ্টা করব। এসেন্সিয়াল এমার্জেন্সি পিরিয়ড চলছে আমরা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করছি কোনো কাউকে বেশি মাল দিচ্ছি না যে তারা যেন গিয়ে অত্যন্ত তারা যে গিয়ে আবার সে অনেক পেয়ে যাচ্ছে সবাইকে বলছি যে একটা এমার্জেন্সি পিরিয়ড চলছে একটু কষ্ট করে সবাই খান আচ্ছা আজকে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকার মাল নিয়ে যান অনেকের কাছে টাকা আছে তারা চাইছে বাড়িতে গিয়ে স্টোর করে আর প্রত্যেককে বলছি একটা দেশ একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন আপনারা একটু স্টোর করবেন না দরকার হলে আজকে খাচ্ছেন কালকে কি অবস্থা আসবে কেউ জানে না অল্প করে খান প্রত্যেককে খাওয়ার সুবি ইয়ে করে দিন মানে আজকে আপনি খাচ্ছেন একটা কথা আমাকে বলুন যে জিনিসটা হলো যে আপনারা তো মাল তো আপনাদের এখানে হোলসেলে ঢোকে তো সমস্যাটা হলো আপনাদের এখানে কি মালের সাপ্লাই পর্যাপ্তভাবে আসছে কোনো কোম্পানি আসছে না কোনো লোকজনকে জোর করে কাজ করাচ্ছে না কারণ ফ্যামিলিতে যারা ধরুন একটু স্টেবল আছে যারা ফিনান্সিয়াল ধরুন মা বাবা ব্যাক করছে তারা কোনো ছেলে পেলেকে ছাড়ছে না কেন এখন তো তো ফিনান্সিয়াল যে অবস্থা আছে অনেক এডুকেটেড ছেলে আমাদের টেটের সাথে জড়িয়ে আছে তারা যে কোনো স্যালারিতে কাজ করতে তৈরি কিন্তু এখন তাদেরকে ছাড়ছে না আমরা জোরও করতে পারছি না একটা এমার্জেন্সি পিরিয়ড কারোর ফ্যামিলিকে জোর করে আনা যায় না একটা লিস্টের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি আমরা এখানে আসছে যেটা হচ্ছে যে মুসুরির ডাল মুগ ডাল ঠিক আছে মটর ডাল এগুলোর দাম হচ্ছে অনেক বেশি দেখা চিনির দাম আমেরিকা একটা কনফারেন্স আমার সাথে ভিডিও কলিং হচ্ছিল যারা এখন প্রবাসী বাঙালি আর আমেরিকাতে রয়েছেন বা অস্ট্রেলিয়ারও রয়েছেন প্রত্যেকে যারা গ্রসারি শপে ট্রেড করছে তারা বলছে আজকে দেড়শো ডলার বা পঞ্চাশ ডলার নিয়ে গেছিলাম কিছুদিন আগে আজকে সেটা হয়ে গেছে দেড়শো ডলার হয়ে গেছে মানে যে অল ওয়ার্ল্ডে ইকোনমিক যে একটা মানে একটা ডিসমার্ট একটা ব্যালেন্স সব জায়গায় হারিয়ে না এখানে মুসুরি ডাল যেরকম ধরুন পঁচানব্বই টাকা আপনাদের আগে দাম ছিল হ্যাঁ তিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকা এখন বলছে একশো পনেরো থেকে একশো তিরিশ টাকা হয়েছে কলকাতাতেই একশো দশ টাকা আছে একশো দশ টাকা এবার কেন কারণটা কি মানে কারণ হচ্ছে দেখুন মাল আসছে না আচ্ছা আবার কি হলো ইন্টারেস্টেড লক হয়ে গেল কালকে আমাদের পিএম বলেছেন যে ইন্টারেস্টেড লক করে দেওয়া যারা শ্রমিকরা যারা বাইরে ছিলেন তারা আসতে পারলো না এবার তো মাল আসবে তার কারা নামাবে কারা নিয়ে আসবে মালের ক্রাইসিস একটা তো আছে ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে আপনি বলছেন সব তো এটা কি মনে হচ্ছে যদি লকডাউন এক্সটেনশন হয় এটা কি বাড়বে আরও ক্রাইসিসকে বাড়তে থাকবে এটা কিছু বলায় যদি গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে এসেন্সিয়াল কমোডিটিতে খুব সুন্দর করে নিয়ে আসবো সবাইকে মিলে কাজ করবো এবং প্রত্যেককে বোঝাবো জোর করে কিছু হবে না সবাইকে রিকোয়েস্ট অন রিকোয়েস্ট করে যে আপনারা মিনিমাম খান অল্প খান সবাইকে সবাইকে চলুন সবাই সবাইকে হেল্প করুন তারই চলতে পারে এবং আপনাদের এখানে কি সেই বেশি স্টক তোলার জন্য সেই প্রবণতা রয়েছে এখন না না আমরাই তো ভেঙে দিচ্ছি আমরা তো প্রত্যেকে বোঝাচ্ছি আমরা বলছি এই সময় একটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করুন যে অ্যাক্টিভিটিতে আপনি দেশে একটা একদম মানে টোটাল একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট রয়েছে আপনি যদি এখন চিন্তা করবেন না যে আপনি ভালো ইয়ে প্রফিট করবেন এটা চিন্তা করবেন না ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অল্প ফুড সবাই মিলে খান এবং সুস্থ থাকুন কম বেরোন যদি বেশি আমরা মাল দিই লোকে গ্যাদারিং করবে আমি যেমন কি করেছি পার্সোনালি কি করেছি আজকে স্যানিটাইজ করছি দেখুন প্রত্যেককে প্রত্যেকে সুতল দিয়ে স্যানিটাইজার অভাব আছে বাইরে এক মিটার ডিস্টেন্স করে দিচ্ছি প্রত্যেককে আমরা বারোটা পর্যন্ত গ্যাদারিং করতে দিচ্ছি না যদি আমি লং টাইম থাকি তাহলে সবাই এসে যাবে তাহলে আসলে গ্যাদারিং হবে মার্কেটে আছে আমাদের সঙ্গে প্রশাসন রয়েছে নাটি পিএস রয়েছে সবাইকে একই কথা বলে তাহলে কল করবেন না ম্যাক্সিমাম টাইম আপনার বাড়িতে থাকুন এবং এই করোনাকে হারানোর জন্য বাড়িতে থাকার ছাড়া লং ছাড়া আর কোনো রকম ওয়ে নাই এটা হচ্ছে বেস্ট ওয়ে যে আপনি বাড়িতে থাকুন সেটা এবার চাট কি আছে মানে প্রতিটা প্রোডাক্টের রেট কি আছে অর্ধেক মাল সাপ্লাই নেই আমরা কোনো রেট বাড়াইনি আমি পার্সোনালি বলতাম মানে সবাইকে সৌমেন দাস আপনার স্টুডেন্ট নাম আমি তো রামকৃষ্ণ ভান্ডার বাবার নাম স্বপন কুমার দাস বলি সবাই জানে আচ্ছা ওকে মোটামুটি আপনি বলুন চিনি ডাল চিনি চল্লিশ টাকা ওকে মানে এই রেটে আপনি বিক্রি করছেন রিটেল চল্লিশ এবং আজকে আমরা করেছি কি সবাইকে ভেঙে
আগামী কাল বলছি এত কথা বলছি না আমরা বলছি যে যতদিন আমরা স্টক আছে আমরা মালটাকে মুসুরি ডাল আর মুগ ডাল কি দামে আছে 110 টাকা মুগ ডাল মোটামুটি 120 টাকা আচ্ছা আর ভালো মুগ ডাল তো জানেন আপনি যারা বাড়িতে মাল খান মুগ ডালের অনেক সৌন্দর্য আছে এবং এই মুগ ডাল ভীষণ ফ্যাসিনেশন মুগ ডাল অনেক অনেক রকম ক্রেড খায় মুগ ডাল খাওয়ার জন্য অনেক রকম দাম থাকে যেমন কাটা মাছও আছে চলছে হ্যাঁ এখন দাদা ওই সব ধরুন হ্যাঁ বলুন বলুন দাদা मद्राल नहीं माल निजे के गाड़ी बोले दे माल दरकार चार बस्ता माल पाँच हाफ बस्ता तो कि कर बार बार रोज इसे भीड़ करते हमेटिक कलकाल एकदम कथा निलारे जो मेनलि देखा जानर एक बक्तव्य होलसेल मार्केटे जो प्रब्लेम एस जे प्राइसिंग थ्रोईंग पासीम जम जेनुन दामटाई उन्नी तो समस्या हलो यो आस पुरोटा डिस्ट्रिव्यूशन चैनल एखे होलसेलर डिलार डिस्ट्रिव्यूटर रिटेलर प्रत्येके इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड हम जदि को जगह प्राइस ब्रिचिंग जे जगह के अटोमेटिकाली मार्जिनल कस्ट बेड़े जा पॉइंट देखा अत्यंत कठिन गौरीपुर मार्केटे जो वनार संगे कथा बार देखल सब बड़ो समस्या होता है मैन पावर अभाव बाड़ी लोडिंग एखे एले पर आनलोड करार्ज क्यों नहीं द्वित प्रति मुमेंटे ट्रांसपोर्ट कस्टिंग स्टार्ट कर इनिशियल कस्टिंग जगह रिलेटेड एंड प्रोडक्ट अफ मार्केट अब दि आसार जो से ही कस्टिंग बेड़े जावर प्राइसिंग फैक्टर का किसुटा हम हम्पार हो अपने रिक्वेस्ट अनुजाई एक एक होलसेल मार्केटगुलो भिजिट कर चेषा कर प्रथम दिन आज के चले गौरीपुर मार्केटे अपन के तीनटे दोकान ब्रिफिंग देखल देखो बेसिक किस कि फैक्टर जो फैक्टरगुलर माध्यम में बोला जाए प्राइसिंग हम्पार हो कि हाँ से फैक्टर हलो ओवरऑल अडियन्स ओपिनियन ना जरा अलरेडी दोकने प्रेजेंट जरा माल कैसे कथा बोले देखल जोरऑल एक्सिस्टिंग प्राइसर सबसे एखकर प्राइस अनेकट मैच कर मार्जिनल किस डिफारेंस होता है अपना खूब भलोक जानें आज के क्राइसिस डिफारेंस टाइम जानने मानुष प्रचुर स्टक तुले नहीं सामान्य किस क्राइसिस देखा दिखे से ही कारण तो मार्जिनल एक दो प्राइसिंग डिफे मैंने डिफारेंस आसेंट बद दिए सेकेंड जो हलो डायरेक्ट दोकान दोकानदार साथ कथा बोला दोकानदार साथ कथा बल जैसे वनर का टारिफ चार्ट रेट चार्ट ना देखिए उन एक्सिस्टिंग प्राइस के चेक कर लम जो चेक करारे देखा जा करना लकडाउनर आगे जो प्राइसिंग तरछाची प्राइसिंग रही है और तरह वक्तव्य ये इनिशियल लकडाउन बसिद इनिशियल एन तरह से एनर्मास स्टक रही है तेज़ स्टक रूम चेक करार जो देखा जाए तरह से अनेक माल ही रही है एक्सिस्टिंग प्राइसिंग एखो ता माल छाड़ते क्यों तरह एकटाई बक्तव्य जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है लकडाउन कथा बला जानने विभिन्न डिस्ट्रिक्टर कनेक्शन केटे देवा जो हे सिक्यूरिटर जो कल के बला है जो इंटरनल डिस्ट्रिक्ट लकडाउनर मध्य एके अपर अन्न डिस्ट्रिक्टे ट्रावल करते पर जदि से समस्या बाढ़ कारण हे मैक्सिमाम कमोडिटीज जगह एसेंसियल कमोडिटीज से गुजर आसे पोस्तार मतन मार्केट थे बड़ बजार के एन जी रोडर आशेपाशे मार्केट थे जगह एखे एंट्री का खूब चपे और वन बक्तव्य एफ एम सी जी मार्केटे मैक्सिमाम मैन पावर जरा अलरेडी एसोसिएटेड दे आर एडुकेटेड एनाफ तर कथा हलो जेहतु तरह एडुकेटेड एनाफ एज देर अवेयर अबाउट करना से क्षेत्र में तरह क्यों मार्केट एवेलेबिलिटी अनेक कमे गए मैन पावर क्राइसिस देखा दिखे जे कारण डेलीवर से तर प्रब्लेम हो कारण डिस्ट्रीब्यूशन माल्ट के आपलोड करा आनलोड करा दोटोते ही प्रब्लेम से एक प्रब्लेम प्राइसिंग किस इफेक्ट हो तीन नम्बर फैक्टर हे कि दोकान चालान चेक करार कथा बल तक एक्सिस्टिंग चालान देखो तरह से कोअपरेट करनी जो अत्यंत क्लियर जो चालान के तेम भाव क्यों देखा ना तर कारण हे ता एक्सिस्टिंग चालान ही रहा है हमें नतून को चालान दिए माल तुल नतून माल तुलले कि सप्तर मध्य आपडेट ता दीते ता बेसि दामे माल तुल से क्या तो तीनटे फैक्टर के चेक करार पर जो क्लियर प्रब्लेम क्यों होलसेलर मार्केटे नए प्रब्लेम जो मैक्सिमाम से रिटेलर मार्केटे कारण रिटेलर मार्केट मार्जिन रिटेलर मार्केटे जो प्राइस मार्जिन से तर एक ब्लेमिंग जैगा जो ता होलसेल मार्केट थी बेसि दामे माल तुल प्रथम दिन फिडबैक अनुजाई खूब एक मन हलो ना होलसेल मार्केटे प्राइसिंग खूब बेसि चेंजेस रही है 
অবশেষে একটাই কথা যেটা আপনাদের কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট আপনাদের এনগেজমেন্ট আপনাদের শেয়ার আপনাদের কমেন্টস এগুলো আমাদেরকে আরও বেশি এনার্জেটিক করে তুলছে কাজ করার জন্য থ্যাংকস এ লট টু অল অডিয়েন্স ফর দ্যাট আমাদের একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনারা এই পোস্টগুলোকে শেয়ার করুন যাতে ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্সের কাছে এটা পৌঁছাতে পারে যাতে সার্কুলেশন হওয়ার পর তারা তাদের প্রবলেমগুলো আমাদের কাছে পোস্ট করলে আমরা সেগুলো ভেরিফাই করে দেখতে পারি সবার কাছ থেকে একটাই রিকোয়েস্ট আমাদের আপনারা পেজটাকে লাইক করুন যত বেশি লাইক আমরা পাবো তত বেশি আমরা সার্কুলেট করাতে পারবো সার্কুলেশন বাড়লে হয়তো সলিউশন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আমরা আনতে পারবো ক্যামেরায় আকাশের সাথে আমি অর্ঘ দাসগুপ্ত তো রেগুলার ডটিং নমস্কার আপনারা দেখছেন দ্য রেগুলার ডট ইন আমি অর্ঘ দাসগুপ্ত আজকে আমরা চলে এসেছি গৌরীপুর মার্কেটে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের কমপ্লেন আসছিলো যে বা পাবলিক ওপিনিয়নও এসছে এখানে যে আমরা ছোটো ছোটো রিটেল স্টোরগুলোর সাথে কন্ট্যাক্ট করছিলাম কারণ তারা প্রাইসিংয়ের উপরে কিছু গন্ডগোল করছিলো ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছিল হোর্ডিং হচ্ছে হোর্ডিং করার অর্থ হলো স্টকটাকে রেখে